Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Queridos hermanos, es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Nacho Ferro y desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, tendremos la oportunidad y el privilegio de compartir juntos la Palabra. La Hora Silenciosa en el día de hoy nos toca en la Epístola a los Efesios, así que si tenés tu Biblia por ahí, ya sea en papel o en el celular, te invito a que me acompañes. La lectura de hoy es el capítulo 1, versículos 7 al 14. Siempre recordá cuando estudiamos o cuando compartimos Efesios, que es una carta que puede ser dividida en dos partes. Los primeros tres capítulos nos hablan de la posición en Cristo, y los últimos tres de la práctica en Cristo. Así que estamos en el primer capítulo y del verso 7 al verso 14 vamos a dar lectura. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y si bien, queridos jóvenes, eh, te leí de la versión Reina Valera 60, donde hay quizás algunas palabras que no solemos usar con frecuencia. Vamos a intentar compartir de una manera breve algunos conceptos, pero siempre teniendo en claro cuál es el hilo conductor, el tema principal. Mirá, tanto en el verso 7 habla y dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Dice el verso 10 de reunir todas las cosas en Cristo, dice el verso 11, en Él, asimismo tuvimos herencia, dice el verso 13, en Él, también vosotros. Claro, seguramente ya te has dado cuenta, toda la Escritura tiene un tema principal, pero en esta porción que nos convoca el día de hoy, lo vemos con una claridad y con una transparencia que sorprende. El apóstol Pablo, pero Dios mismo, va a estar guiando nuestros ojos, nuestra atención y nuestro corazón hacia Cristo. En él, como dice el verso 7, encontramos redención. Es una palabra interesante. Es esa palabra que se usaba para comprar y rescatar a un esclavo en el mercado. Y darle luego la libertad, redimirlo. Eso es lo que tenemos en Cristo. ¿Estás del otro lado y podés recordar el día en el que Cristo llegó a tu vida? ¿El día donde Él se transformó en tu Salvador personal solo por una obra de su gracia, donde Él abrió sus ojos? Por eso comienza el verso 7 diciendo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Querido joven, querido hermano, hermana, eso es una obra de gracia. Luego el apóstol se sorprende, pero se maravilla, hablando de que esta gracia Dios la hizo sobreabundar para con nosotros. Y la une a dos palabras que a veces consideramos o pensamos que están muy lejanas a nuestras vidas, que son sabiduría e inteligencia, pero lo interesante es que este Dios de gracia sigue derramando su gracia para con nosotros y nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da oportunidades, nos da misericordia. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cada vez que el Nuevo Testamento menciona misterio, se refiere a algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que es revelado, dado a conocer. Este misterio que es mencionado en Efesios 1, habla nuevamente de la centralidad de la persona de Cristo. Y dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí quiero aprovecharme y valerme de alguna eh, otra versión, te leo la nueva traducción viviente, dice el verso 10, el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. 
todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Qué bendición pensar que este Salvador personal, que este Señor que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí, es también la máxima autoridad. Y que este misterio que Dios revela aquí en su palabra tiene que ver con que esa autoridad sea no solo establecida, sino recordada. Recordás la porción de, de Filipenses cuando dice que todas las rodillas de aquellos que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante él y reconocerá. Tendrán que pronunciar con sus labios que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice el verso 11, en él, en Cristo, otra vez, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Interesante, habla de la herencia. Y cuando pienso en herencia, pienso en dos cosas. Primero pienso en una gracia, porque veo que la persona que muere puede decidir a quién darle esa herencia. A veces los hijos no son beneficiados, a veces es un amigo, a veces es un pariente más lejano, o a veces es una fundación, una institución, un Estado. La persona cuando piensa a quién dejarle su herencia, está haciendo un ejercicio de gracia. Pero también la herencia tiene que ver con muerte. Y cuando pienso en gracia y en muerte, otra vez el personaje que resalta en mi Biblia es el Señor Jesucristo. Dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Aquí habla de esta sabiduría de Dios y soberanía de Dios, decidiendo extender su gracia para con nuestras vidas. Dice el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muchos entienden en este verso una referencia a los judíos. Dice que los judíos que hemos creído seamos para la alabanza de su gloria de su gloria y el verso 13 dice en él también vosotros y muchos ven aquí a los gentiles habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados en cristo está la herencia en cristo está el perdón en cristo también está esta bendición de ser sellados con el espíritu santo y fíjate que el requisito para ser sellados es haber oído y haber creído esto es por fe y el Espíritu Santo, dice el verso 14, es las arras de nuestra herencia. Arras es una palabra, no sé cómo será en tu país, pero en mi país mucho no se usa. Por eso quiero explicarla. Dice la palabra de Dios, dice Dios, que el Espíritu Santo es la garantía de aquello que vamos a recibir de manera completa cuando estemos en el cielo con nuestro Señor. Esa herencia completa, ¿cómo sabemos que es segura? Porque el Señor nos ha dado de su Espíritu, aquellos que hemos oído y aquellos que hemos creído. Y termina diciendo que esto es para la alabanza de su gloria. Querido joven, amigo, amiga, hermano, hermana, espero que la visión de Cristo en Efesios capítulo 1, del verso 7 al 14, te lleve, nos lleve juntos, a poder entender que el Señor es aquel que merece recibir alabanza, que merece recibir gloria. Y que debe ser recordado y vivido en cada uno de nuestros días como lo que es el centro de todas las cosas. Aquel que en el cumplimiento de los tiempos será de una manera práctica y gráfica Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ya lo es. El Señor nos dé de su gracia para vivir dándole al Señor Jesucristo el lugar de honor en la vida. Para obedecerle, para agradecerle. Y para entender que todo ha sido por su gracia y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra en este día.